மருதன சாமி யூடியூப் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட என்ன தகவல் பரிமாறிக்கலான்ட்டுருக்கேன்னா வேளாண்மையில் பயன்படக்கூடிய இடுபொருள்களை பற்றி தான் ஒரு தாவரத்துக்கு இடுபொருள் கண்டிப்பாக வேணுமா ரொம்ப வேடிக்கையான ஒரு விஷயங்க அது ஏன்னா இந்த இடுபொருள்னால தான் நமக்கு வந்து ஏகப்பட்ட நோய்கள் மருத்துவமனைகள்னு எக்கச்சக்கமாக பெருகிட்டே போகுது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பிட சாப்பாடை வந்து பார்த்திங்கன்னா நஞ்சு ஆக்கி அதை வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அதை எடு மனிதன் அதை உட்கொள்ளும் போது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து அவன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறான் இன்றைக்கி அது பிரச்சனையாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக ஒரு இருபது வருஷம் பத்து வருஷத்தில் வந்து அது பெரிய பிரச்சனையாக தான் வந்து நிற்கிது அதை இப்போ நம்ம கண்ணாடியே பார்த்துட்ருக்கோம் தெருவுக்கு தெரு வந்து மருத்துவமனைகளும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு நோய் நொடிகள் ஏதாவது ஒன்று வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கே தவிர அதுக்கு ஒரு தீர்வே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் எப்படி வந்தது ஏன் வந்ததுன்னு யோசித்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்தின உரங்கள்னால தான் அதுலேயும் இப்போது அந்த உரங்கள்லாம் வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணால் ஆர்கானிக் விவசாயம்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கு மேலே வந்து கொடுமையான விஷயமாக தான் இருக்குது அதை பற்றி இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் தெரிய வரும் ஆர்கானிக் உரங்கள்லாம் வந்து கெடுதல் அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையாலுமே ஒரு தாவர வளர்ச்சிக்கு தாவரத்துடைய மகசூலுக்கு எந்த ஒரு இடுபொருளுமே தேவையே இல்லை அதுக்கு உதாரணமே நான் தான் நான் என்னையை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு உதாரணமாக ஏன்னா நான் வந்து எங்கள் வயலில் வந்து ஒரு கால் காணியில் கிச்சில் சம்பவம் வந்து போட்டிருக்கேன் அதுக்கு நான் எந்த ஒரு இடுபொருளுமே பயன்படுத்துகிறதே கிடையாது எங்கள் வீட்டுடைய கம்பல்ஷனுக்காக வேறு வழி இல்லாமல் ஒரே ஒரு டேங்க் மட்டும் என்ன பண்ணுவோன்னா பஞ்சகாவியம் வந்து ஒரே ஒரு டேங்க் மட்டும் அடிப்பேன் மற்றபடி வேறு எதுவுமே நான் பயன்படுத்துகிற தொழு உரம் அந்த மாதிரி எதுவுமே போடுறதில்ல இத்தனைக்கும் களை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் பயன்படுத்துகிறேன் சும்மா அவங்கள போய் அப்படியே வயலில் அந்த களையெல்லாம் மிதிச்சு விட்டு வரதுக்கு தான் வந்து சொல்லணும் தவிர களை எடுக்கணும் கூட நான் சொல்கிறது கிடையாது அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து என்னுடைய வயலில் என்னுடைய காக்கானிய நிலத்தில் நான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் தயவு செஞ்சு இது மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து பயப்படாமல் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்ல மகசூலே கிடைக்கும் கிடைச்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணி நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவு நம்மளோட நம்மளாவது பயன்படுத்தணும் விவசாயிகளாவது அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கோங்க எந்த ஒரு இடுபொருளுமே தேவையில்லை மாட்டு சாணமும் தேவையில்லை யூரினும் தேவையில்ல எதுவுமே தேவையில்லை அந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இப்போது இதே வந்து நம்ம கெமிக்கல் உரம் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லலாம் அதில் என்னென்னலாம் பயன்படுத்தணும் கெமிக்கல் உரம் யூரியா பொட்டாசு பாஸ்பேட்டு பாக்டம்பஸ்ஸு என்டோ சல்ஃபனு பால்டைலு இது ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒரு கொடுமையான விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோன்றத தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆர்கானிக் விவசாயம் சொல்கிறாங்களே அது அதுக்கு மேலே இப்போ எப்படி ஜெர்சி மாடு நாட்டு மாடுன்னு சொல்லிட்டு விழிப்புணர்வு இப்போ தான் வந்திருக்கு அதே தாங்க அப்படியே மண்புழுலையும் நாட்டு மண்புழு நமக்கு முக்கியமாக இல்லை ஆப்பிரிக்கன் மண்புழுவும் ஜப்பான் மண்புழுவும் முக்கியமாக இந்த ஜப்பான் மண்புழு ஆப்பிரிக்க மண்புழுலேருந்து தயாரிக்கிறது தான் மண்புழு வரும் அதை தான் உங்ககிட்ட வந்து விற்கிறாங்க அதுலேருந்து வர கழிவு வந்து எந்தளவுக்கு கொடுமையானதாக இருக்குன்றத நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் வந்து யார் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா மாடித்தோட்டம் வச்சுருக்கவங்க தான் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க தயவு செஞ்சு மாடித்தோட்டம் வச்சுருக்கவங்க மண்புழுவே பயன்படுத்தாதீங்க மண்புழு உரம் வந்து பயன்படுத்தவே பயன்படுத்தாதீங்க தயவு செஞ்சு அது வேண்டாம் நான் மாடித்தோட்டம் வச்சுருக்கவங்க மண்புழு பயன்படுத்தாதீங்க அதுவும் இல்லாமல் இப்போ விவசாயி வந்து மண்புழு உரம் வந்து வாங்குறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டன்னுக்கு வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க ஒரு டன்னு மண்புழு உரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு ந ஒரு சிறு குறு விவசாயிகள் வந்து பயன்படுத்துறது சா ஒரு அசாதாரணமான ஒரு விஷயம் அது அதனால் தயவு செஞ்சு மண்புழு உரம் பயன்படுத்தாதீங்க க கம்போஸ்ட் உரம் பயன்படுத்தாதீங்க இஎம்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க இஎம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான விலை இஎம் பயன்படுத்திங்கன்னா உங்கள் நிலத்தில் வந்து நுண்ணுயிர்களே வந்து பெருகாது இஎம் சாம்பிள் எடுத்து சாக்கடையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து வீசுங்களேன் ரொம்ப துர்நாற்றம் அடிக்கிற இடத்துல வீசுங்களேன் என்னென்னா அந்த துர்நாற்றமே இல்லாமல் போயிடும் இது வந்து துர்நாற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் வந்து விவசாயத்தில் பயன்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல நுண்ணுயிர்களே இல்லாமல் போயிடும் நம்ம இயற்கை விவசாயத்துக்கு இயற்கை முறையில் நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணணும்னா அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணே மூணு விஷயம் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த மூணையும் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மண்ணில் வந்து எந்த ஒரு இடுபொருளுமே போடவே தேவையில்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு போய் விதச்சி விட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த மூணு வி
விளைச்சல் இல்லாமல் போகிறதும் நோயாளி ஆகிறதும் கண்டிப்பாக யாராலையும் தடுக்கவே முடியாது தயவு செஞ்சு அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கோங்க அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்புழுக்கள் மண்புழுக்கள் தாங்க நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதுவும் நாட்டு மண்புழுக்கள் தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவையான ஒன்று மண்புழு உரத்தை வந்து தயவு செஞ்சு பயன்படுத்தாதீங்க நமக்கு தேவையானது மண்புழு தான் அந்த மண்புழுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நான் இன்னொரு என்னோடய யூடியூப் சேனல்லே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் மண்புழுவை பற்றினா ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்வு தயவு செஞ்சு ஏற்படுத்திக்கோங்க நம்ம சாப்பாடுற சாப்பாட்டிலோட விழி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திக்கோங்க தயவு செஞ்சு நம்மளுடைய உடலில் வந்து ஒரு வணிகமாக தான் பார்க்குறாங்க இந்த மருத்துவர்களும் மருத்துவமனையை வச்சுருக்கவங்க அனைவருமே நம்ம உடலை வந்து வணிகமாக தான் பார்க்குறாங்க இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கும்பலே இருக்குது நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளை நோயாளி ஆக்கணுன்றத நீங்கள் வேணால் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் எதுக்கு வேணாலும் தட்டு தட்டுப்பாடு வரும் ஆனால் மருந்துக்கோ மருத்துவர்களுக்கோ தட்டுப்பாடே வராது குறிப்பாக ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவர்களுக்கு தட்டுப்பாடே இருக்காது ஆனால் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்னால் தட்டுப்பாடாக இருக்கலாம் மேபி நீங்கள் யாரும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கூட அங்கே வந்து மருத்துவர்கள்லாம் கம்மியாகவும் மருந்துகள்லாம் கம்மியாகவும் வச்சுக்கிட்டு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மருத்துவர்கள் அதிகமாகவும் எங்கே போனாலும் மருத்துவர்கள் இருப்பாங்க ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சந்திப்பு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே உட்காந்துருப்பாங்க ஆளாளுக்கு ஒரு எல்லா இடத்துலையுமே இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு அவங்களுடைய புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் தயவு செஞ்சு நம்ம விவசாயம் பண்ணுறவங்க வெளியே வந்து எந்த பொருளும் வாங்கிட்டு வராதீங்க எந்த ஒரு உரமுமே போடாதீங்க அப்படி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் முடியல அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஜீவ அமிர்தத்தை பற்றி போட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அது வந்து நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க பயன்படுத்தணும் அவசியம் கிடையாது நான் சொன்ன அந்த மூணு நிலைகள் வந்து உங்கள் மண் வந்து அடைஞ்சிட்டாலே நீங்கள் அதை போடுறதை நிப்பாட்டிக்கலாம் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது நம்ம ஏன் வந்து கண்டது கிடையாதெல்லாம் அலையணும் தயவு செஞ்சு பயன்படுத்துங்க நமக்கு தேவையான மூணே மூணு விஷயம் தான் நுண் தட்பவெப்ப நிலை நுண்ணுயிரிகள் மண்புழு இது மூணும் கொண்டு வரணும்னா கண் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம நிலத்தில் ஜீவ அமிர்தம் பயன்படுத்தணும் இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் அப்படியே கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி